Arkadaşlar merhabalar ben Ali Cumhur Koyuncu sizinle orijinal yayınları 10. sınıf matematik soru bankasının çarpanlara ayırma konusunun 7. testini beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzda x artı y'nin küpü arkadaşlar. x artı y'nin küpü dediğimiz ifade şimdi şöyle bir açalım öncelikle. Şuradan aslında hatırlamamız lazım bunu. a artı b'nin parantez küpü dediğimiz ifade birincinin küpü artı birincinin karesi çarpı ikincinin 3 katı artı. Bir, iki, birinci çarpı ikincinin karesinin 3 katı artı arkadaşlar ikincinin küpü gelecek. O halde aynı mantıkla ilerlersek birincinin küpü artı birincinin karesi çarpı ikinci bunun 3 katı artı dedik. İkincinin karesi yani y'nin karesi çarpı birincinin 3 katı ve artı ikincinin küpü. O zaman bulduğumuz ifade x küp artı 3x kare y artı 3x y kare olacak. Artı bir de y küpümüz gelecek arkadaşlar. Bunu bize söyleyen hangisi bakıyoruz? E şıkkı diyoruz. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. X eksi 1'in küpü diyor. Şimdi buradan bir küp açılımını hatırlayalım. X eksi y'nin küpü neydi acaba? Birincinin küpü değil mi? Sonra ne diyorduk arkadaşlar? 3x kare y'ydi. Toplamda yazdığımız gibi. 3x y'nin karesi ve y'nin küpüydü. Burada işaretli arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? Şuradan eksiyle artıyla eksiyle başlıyor. Ya da birincinin küpü eksi. Birincinin karesi çarpı ikincinin 3 katı artı. Birinci çarpı ikincinin karesi çarpı 3. Eksi ikincinin küpü diyeceğiz. Buradan sadece y yerine 1 yazmamız lazım. Bu da x eksi 1'in küpü gelecektir. X'in küpü eksi arkadaşlar ne diyoruz buradan? 3 çarpı x'in neyi geldi bizim için? Karesi çarpı 1 geldi. Ne diyoruz? Artı 3 çarpı arkadaşlar x çarpı 1'in karesi. Ve eksi 1'in küpü diyoruz. Biraz daha düzenlersek. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 gelecek. Bulduğumuz ifade arkadaşlar hangisinde bakıyoruz? D şıkkında gibi duruyor. X küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 gelecektir. O zaman cevabımız D şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen eşitliklerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi birinci öncülümüzü şurada yazalım arkadaşlar x artı 2'nin küpü diyor değil mi? Hemen x artı 2'nin neyi? Küpü. Birincinin küpü artı birincinin karesi çarpı ikincinin 3 katı değil mi? Artı. Arkadaşlar diyor ki ikincinin karesiydi. Yani 2'nin karesi 4 çarpı. Birinci x'ti. Bunun neyi? 3 katı. Artı ikincinin küpü. Yani 2'nin küpü 8. Bunu da biz x küp artı. 3 ile 2'yi çarparsam 6 x kare. 3 ile 4'ü çarparsam 12 x artı 8 gelecek. Bakıyoruz. Doğru mu? x küp artı 6x kare artı 12x artı 8 arkadaşlar. Birinci öncülümüz dolayısıyla doğrudur. Şimdi bir kesin doğru dedik. Geldik şuraya 2'ye. Diyor ki bize arkadaşlar 2x eksi 1'in neyi? Küpü. Bakın. Birincinin küpü. Yani 2x'in neyini alacağız? Küpünü alacağız. Eksi diyoruz. Arkadaşlar birincinin karesi 2x'in karesi çarpı ikincimiz 1'di. Bunun neyi? 3 katı. Artı. Arkadaşlar ikincinin Karesi yani 1'in karesi 1'dir bizim için. Ee, çarpı ikinci 2x. Bunun neyi? 3 katı. Artı arkadaşlar ne dedik biz buradan? Birincinin küpü gelecek. Pardon. Eksi birincinin küpü yani eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Devam ediyoruz. 2x'in küpünden 8x küp elde ettik. Eksi. Şuradan geldik arkadaşlar. 2'nin karesi 4'tür. 3 ile çarparsak 12x kare. 1 ile çarparsak aynısı. 3 kere 2 6x gelecek bizim için değil mi? Peki. Eksi 1 olacak. Bakın. Bulduğumuz sonuca bakıyoruz arkadaşlar. Aynı mı? Değil. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Bizim için ikinci öncülümüz yanlış. Çünkü burada ne yok arkadaşlar? Eksi 12 x kare diyor. Biz neyi bu? Bize ne verilmiş? 6 x kare verilmiş. 2 yanlış. Şimdi 1 doğru 2 yanlış. Şimdi 2'yi doğru kabul eden tüm şıkları elesek. 1 de doğru. içinde 1 olmayan da elesek. Cevap zaten Adana. Yine de 3. öncülü inceleyelim. X eksi 1 bölü x'in neyi arkadaşlar? Küpü diyor bizim için. Bakın. Şimdi birincinin küpü x küp. Eksi. Birincinin karesi. X'in karesi değil mi? Çarpı ikinci. Yani 1 bölü x arkadaşlar. Bunun neyi? 3 katı. Artı. Arkadaşlar birincinin karesi 1 bölü x karedir. Pardon. ikincinin karesi. Çarpı birinci. Bunun neyi? 3 katı diyoruz. Ve artı arkadaşlar pardon. Eksi. ikincinin küpü. Yani 1 bölü x küp gelecek. Eşittir diyorum. X'in küpünü yazdım. Şuradan kare bir x'i götürse ne gelecek? Eksi 3 x gelecek değil mi? Ha, bak burada artı demiş zaten. Burada artı dediği için arkadaşlar bir kere ne olacak? Kesinlikle yanlış olacak zaten değil mi? Devamını da yazalım. 
Şuradan x kareyi götürürse bizim için ne gelecek? Artı 3 bölü x gelecek ve eksi 1 bölü x'in küpü olacak. Şurada yine artı demiş arkadaşlar. O halde ne diyoruz? 3 de yanlış. Cevabımız kesinlikle yalnız 1 olacak. Dördüncü sorumuza geldik. x küp artı 1 ifadesinin eşitleştiklerden hangisidir diyor. Arkadaşlar öncelikle şunu bir hatırlayalım. a küp artı b küp dediğimiz ifade bizim için a artı b çarpı a'nın karesi eksi a b artı b kare şeklinde yazabilirdik. Peki biz buradan 1'in küpü diye düşünürsek arkadaşlar nasıl yazacağız? x artı 1 çarpı birincinin karesi eksi 1 ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Yani daha düzgün yazacak olursak x artı 1 çarpı x'in karesi eksi x artı 1 gelecektir. Peki bulduğumuz ifade hangi şıkta var arkadaşlar bizim için? Baktığımızda hemen şurada b şıkkında olduğunu görüyoruz. Beşir sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi a şıkkına gelelim. A şıkkında verilen x küp eksi 1. Bunu da 1'in küpü gibi düşünürsek değil mi? Şurada. Peki biz bunu nasıl yazardık? x eksi 1 çarpı arkadaşlar neydi? Birincinin karesi artı. 1 ile ikincinin çarpımı artı. ikincinin karesiydi. Yani daha düzgün x eksi 1 çarpı. x'in karesi artı. x artı 1 şeklinde yazardık. Bakıyoruz doğru mu? Doğru. Bunu nereden yazdım? Şunu hatırlamamız lazım arkadaşlar. A eksi a'nın küpü eksi b'nin küpü dediğimiz ifade. A eksi b çarpı. A'nın karesi artı A, B artı B'nin karesiydi. Buradan yazdık değil mi? Peki. Birinci dediğimiz şık doğru o zaman. Geldik B şıkkına. Diyor ki X küp eksi 8. X küp eksi 8 dediğimiz X küp eksi 2'nin küpüdür. Peki. Şunu da biz yine benzer mantıkla X eksi 2 parantezinde birincinin karesi değil mi? Artı 1 ile ikincinin çarpımı yani 2X artı ikincinin karesi. Yani ne gelecek? 4 gelecek. Arkadaşlar bulduğumuz ifade... Doğru mu? B şıkkı da doğru. Geldik C şıkkına arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda 27 x küp diyor. Şimdi bu 27 dediğimiz bizim için nedir? 3'ün küpü demektir değil mi? O zaman biz buradan 3 x'in küpü yazabilir miyiz 27'nin küpü yerine? Peki. 8'in yerine arkadaşlar ne yazabiliriz? 2'nin küpü yazabiliriz. O halde biz bunu nasıl yazacaktık? 3 x artı 2 parantezinde. Ne diyorduk? Birincinin karesi. Yani 3 x'in karesi nedir? 9 x karedir. Arkadaşlar eksi 1 ile ikincinin çarpımı yani 3 x ile 2'yi çarpacağız. Bu da eksi 6 x olacak bizim için. Artı ikincinin karesi. İkinci yani 2'nin karesi nedir? 4'tür. Bulduğumuz ifade var mı arkadaşlar bakıyoruz. 3 x artı 2 çarpı 9 x kare eksi 6 x artı 4. C şıkkı da doğru. Geldik D şıkkına. Galiba oraya sığmayacak. Şuraya yazalım arkadaşlar D şıkkını da. X küp artı y küp dediğimiz ifade bakın. Şimdi x küp artı y küp dediğimiz ifade. Bize verilen. Şurada x artı y'nin parantez küpü. Peki açalım. Zaten özdeşlikti bu. Sizin için açalım yine de. x'in küpü artı. 3 x kare y artı. 3 x y kare artı y'nin küpüydü. Değil mi? Şurası. Şuradan eksi 3 x'i içeri dağıtırsak. Bakın. Eksi 3 x y'yi. Eksi 3 x y ile biz x'i çarparsak 3 x kare y gelecek. Şurayla da y'yi çarparsak. Eksi 3 x y'nin karesi gelecek. Arkadaşlar. Artı 3x kare y, eksi 3x kare y, artı 3x y kare y ve eksi 3x y kare gider. İfademizde ne kaldı? x küp artı y kaldı. Eşit mi? Tabii ki eşit. Geldik demek ki cevabımız e şıkkı. Ama yine de bir e'yi de yazalım. Onu da görelim. x küp eksi 1 bölü x küp. Arkadaşlar şurayı x küp eksi bakın çok dikkatli yazıyorum. 1 bölü x küp. Ben burayı x eksi 1 bölü x parantezine alırsam. Çünkü böyle yapıyordum. Az önce yazdığımız formülde değil mi? Peki parantezde birincinin karesi x kare artı 1 ile ikincinin çarpımı yani x çarpı 1 bölü x artı ikincinin karesi 1 bölü x'in karesi 1 bölü x karedir. Şunlar giderse arkadaşlar bizim için ifademiz x eksi 1 bölü x çarpı ne gelecektir? x'in karesi artı 1 artı 1 bölü x kare gelecek. Baktığımız anda ne var bakın? Eksi 1 var. Dolayısıyla bizim için ne olacak arkadaşlar? E şıkkı yanlış olacaktır diyoruz. Zaten dikkat ettiğimizde bakın x artı 1'i almış arkadaşlar şurada. x artı 1'i aldığı için yine ne diyeceğiz biz buraya? Yine yanlıştır diyeceğiz tamam mı? Yani e şıkkı bizim için kesinlikle yanlış cevap olacak. Arkadaşlar testimizin altını sorusu. Yukarıdaki verilen eşitliklerde hangileri doğrudur diyor. Şimdi birinci öncülümüzü yazalım. Biz şurada verilen x'in 6. kuvveti eksi y'nin 6. kuvvetini. Arkadaşlar acaba x'in karesinin küpü eksi y'nin karesinin küpü şeklinde yazabilir miyim? 
Değil mi? Peki biz iki küp farkı nasıl yazıyorduk? Şuradan küçük bir hatırlatma vereyim o zaman ben. Diyorduk ki arkadaşlar bizim için burada e, iki, kare fa iki küp farkı yani A'nın küpü eksi B'nin küpü neydi? A eksi B çarpı A'nın karesi artı AB artı B'nin karesiydi. Peki şuraya geldik. Arkadaşlar küp farkında o zaman ne diyeceğiz? X kare eksi Y'nin karesi parantezinde. Değil mi? Birincinin karesi yani X karenin karesi nedir? X'in dördüncü kuvveti. Çarpı ya pardon artı X kare ile Y kareyi çarpacağız. Yani bir de ikinci çarpımı. X'in karesi çarpı Y'nin karesi. Artı arkadaşlar neydi? İkincinin karesi. Yani Y'nin karesinin karesi nedir? Y'nin dördüncü kuvvetidir. Şuradan ne yaptık? Y'nin karesinin karesi neydi? Y'nin dördüncü kuvvetidir. O yüzden yazdık. Bulduğumuz ifade eşit mi? Kesinlikle eşit. O zaman bir kesinlikle doğrudur. Geldik ikinci öncüle arkadaşlar. Bize verilen ifadeye baktığımızda. Bakın. X kök x artı y kök y eşittir. x artı y çarpı x eksi kök y kök x y artı y verilmiş bize. Şimdi bir kere bakın. ikinci öncülde arkadaşlar bizim yapmamız gereken tek şey. x ile x'i çarparsak bize neyi verecektir? x'in karesini verecek. Bakın. x ile şurayı çarparsak eksi hatta şuraya yazalım. Dedi ki şuraya yazalım arkadaşlar. Şuradan x ile x'i çarparsak ne verecek? x'in karesi verecek. Bakın. Hiç ay ayırmaya bile gerek yok. İyi izleyelim. X de eksi kök x y'yi çarparsam eksi x kök x y gelecek benim için. Şuradan x de y'yi çarparsam artı x y gelecek. Devam ediyoruz bakın. Sıra neydi? Y'de. Y ile x'i çarparsak artı y çarpı x. Arkadaşlar y ile şurayı çarparsak eksi y kök x y gelecek bizim için. Ve y ile de y'yi çarparsak artı y'nin karesi olacak. Bulduğumuz ifade bize verilen ifade eşit olur mu hiç? X kök x artı arkadaşlar ne verilmiş? Y kök y verilmiş. Alakası yok diyoruz. Bunlar eşit olamaz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış olacak. Bir doğru iki yanlış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldik üçüncü öncülümüze bakın. Üçüncü öncülümüze ne diyor? X küp eksi y'nin küpü. Şu ifadeyi eşittir. Peki biz x küp eksi y küpü yazalım. O zaman şuradan x küp x eksi y'nin küpünü açalım. X'in küpü eksi 3x kare y artı 3x y'nin karesi değil mi? Ne gelecek? Eksi y'nin küpü olacaktı. Şuradan 3x y'yi içeriye dağıtırsak arkadaşlar. Artı 3x'in karesi y gelecek. Şurayı eksi y ile çarparsam. Eksi 3x y'nin karesi olacak. Dikkat edelim. Eksi 3x kare y. Artı 3x kare y. Artı 3x y kare. Eksi 3x y kare. Bunlar giderse. Bizim elimizde buradan ne kaldı arkadaşlar? X'in küpü. Eksi y'nin küpü kaldı. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit ise... Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Testimizin 7. sorusu arkadaşlar. A küp artı B küp 45. 3A kare B artı 3AB kare 19 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şurayı bir taraf tarafa toplarsak bakın. A'nın küpü artı 3A'nın karesi B artı 3AB kare artı B'nin küpü. Şu ifademiz 45 ile 19'un toplamı neymiş? 64. Şurada arkadaşlar bize neyi hatırlattı bu bizim için? A artı B'nin parantez küpünü hatırlattı. Peki 64 neydi arkadaşlar? 4'ün 3. kuvvetiydi. Ben bunu da 4'ün küpü diye yazarsam. Üstü sayılardan kuvvetler eşitse tabanlar eşit olmaz mıydı? Tabii ki. A artı B değilmiş ne gelecektir? Artı 4 gelecektir diyoruz. 8'in sorumuz arkadaşlar. X küp ile Y küpün toplamı 80 demiş. X Y çarp parantezinde X artı Y 15'tir diyor. X artı Y toplamı kaçtır? Peki. Hemen şuradan zaten biz neyi biliyoruz? X küp artı Y küpün ne olduğunu? 80 olduğunu biliyoruz. Şurayı içeriye dağıtırsak arkadaşlar. X Y ile X'i çarparsak. X'in karesi Y. X Y ile de Y'yi çarparsak artı. X Y'nin karesi eşittir 15'miş. Bakın. Şurayı bir 3 ile çarparsak arkadaşlar. Her tarafını. Alttaki ifadeyi. Düzenliyoruz. Üst tarafta x'in küpü artı y'nin küpü vardı ve bu da 80'di. Şuradan 3x kare y artı 3x y'nin karesi vardı. 3 ile 15'i çarparsam arkadaşlar benim için ne gelecektir? 45 gelecek. Şurayı bir taraf tarafa topladığımızda x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y'nin küpü. Peki 80 ile 45 toplarsak arkadaşlar ne gelecek? 125 gelecektir. Şurada bulduğumuz ifade aslında bizim için x artı y'nin parantez küpü değil miydi? Peki bulduğumuz 125 neydi arkadaşlar aynı zamanda? 5'in küpüydü. Üstü sayılardan kuvvetler eşitse tabanlar eşit olmak zorundaydı. 
Bizim x artı y dediğimiz değer burada ne gelecektir arkadaşlar? Artı 5 gelecektir. Testimizin 9. sorusu. x kare parantezinde x eksi 3 y'nin 150. y kare parantezinde y eksi 3 x'in eksi 66 olduğunu söylüyor. x eksi y farkı kaçmış? Arkadaşlar şurayı bir içeriye dağıtırsak bakın. Ne gelecek? x'in küpü eksi 3 x'in karesi y gelecek ve bu da 150'ymiş bizim için. Şurayı içeriye dağıtırsak y'nin küpü eksi 3 x y'nin karesi gelecek ve bu da eksi 66'ymış. Alt tarafı bir eksiyle çarparsak bakın iyi izleyelim. Üsttekini yazdık x küp eksi 3 x kare y bu da neydi 150 idi. Eksiyle çarptık arkadaşlar eksi y'nin küpü artı 3 x y kare gelecek ve bu da ne olacak? Eksiyle çarparsam artı 66 olacak. Taraf tarafa topladığımızda x'in küpü eksi 3 x kare y artı 3 x y'nin karesi eksi y'nin küpü. 150 ile 66'yı toplarsak 216 olacak. Şurası bize yine neyi hatırlattı? x eksi y'nin parantez küpünü hatırlattı. 216 dediğimiz ifade arkadaşlar 6'nın küpü değil miydi? Peki o halde üstler eşit tabanlar eşitse x eksi y farkı ne gelecektir? Artı 6 gelecektir. Onun sorumuz x artı y'nin 4 x çarpı y'nin eksi 2 olduğunu söylüyor. x küp artı y küp toplamı kaçtır? Arkadaşlar x küp artı y küp dediğimiz ifade bizim için x artı y parantezinde x'in karesi eksi x y artı y'nin karesiydi değil mi? Peki x artı y'yi biliyoruz ama bize ne lazım burada? Bir de kareler lazım. x çarpı y'yi de biliyoruz problem yok. Kare olması için her tarafın neyini almamız lazım? Karesini almamız lazım. Şuradan birincinin karesi artı bir ile ikincinin çarpımının iki katı 2 x y artı ikincinin karesi. Bu da ne geldi? 16 geldi xy çarpımı neydi bizim için? Şurası eksi 2 idi. 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 4. Şuraya atarsak arkadaşlar ne gelecek bizim için? Artı 4 gelecektir. Ve x'in karesi artı y'nin karesi dediğimiz ifade 20 olacak. Peki biz burayı da bulduk artık. Getirip yerine yazmak kaldı. x artı y'miz 4 çarpı. x'in karesi ile y'nin karesinin toplamı ne geldi? 20 eksi. x çarpı y'miz neydi? Eksi 2 idi. Bakın buradan 4 çarpı Eksi ile eksiyi çarparsam ne gelecek? 20 artı 2 olacaktır. Bu da 4 çarpı 22'den arkadaşlar 88 cevabına ulaştıracaktır bize. Testimizin 11. sorusu. x kare artı 1 bölü x karenin 27 olduğunu söylüyor. x küp eksi 1 bölü x küp ifadesinin negatif değeri kaçtır? Arkadaşlar öncelikle bize verilen ifade ne demek ona bir bakalım isterseniz. Biz şuradan x küp eksi 1 bölü x küp ifadesini düzgün yazmak istersek. 2 küp farkından bunu x eksi 1 bölü x çarpı. Arkadaşlar nasıl yazabilirdik biz? Ee, x'in karesi değil mi? Artı x çarpı 1 bölü x. Yani birincinin karesi çarpı 1 ile ikinci. Artı ikincinin karesi 1 bölü x'in karesi. Peki şuradan giderse biz şu x kare artı 1 bölü x karenin 27 olduğunu biliyoruz. Buradan bir de artı 1 gelecek. Bize x eksi 1 bölü x lazım. Peki. Hemen şuradan bunu elde etmeye çalışalım. Arkadaşlar x eksi 1 bölü x ifadesinin ben parantez karesine bir a kare dersem tamam mı? Bu ifade a ise karesi a karedir. Buradan açalım x'in karesi eksi 1 ile ikincinin çarpımı 2 katı yani x çarpı 1 bölü x'in neyi? 2 katı artı ikincinin karesi eşittir a'nın karesiymiş. Şunlar giderse ne geldi bizim için? x kare artı 1 bölü x karemiz 27 idi. 27 eksi 2 bu da 25 ve bu da ne geldi arkadaşlar? A'nın karesi geldi. O zaman A dediğimiz ifade ya 5'tir. A dediğimiz ifade ya da nedir? Eksi 5'tir. Soru negatif değeri istiyorsa neyi kullanacağız? Eksi 5. Yani x eksi 1 bölü x dediğimiz ifadeyi eksi 5 almamız lazım. Çünkü biz buna A dedik. Getirip yerine yazarsak arkadaşlar. Eksi 5 çarpı. Şuradan eksi 5 olduğunu gördük. x kare artı 1 bölü x karenin 27 olduğunu biliyoruz. 27 artı. Şuradan 1 geldi. Bu da bizim için eksi 5 çarpı 27 bir daha ne gelecek? 28 gelecek. Şurayı da çarparsak 100 5 kere 8 40 galiba 140 geliyor. Eksi 140 olacaktır cevabımız. Testimizin 12. ve son sorusu arkadaşlar. Bence en efsane sorulardan biri. 2020'nin küpü artı 1 bölü 2020'nin karesi eksi 2019 işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi şuradan küçük bir hatırlatma verelim tekrar. 
A küp artı B küp dediğimiz ifade bizim için. A artı B parantezinde A'nın karesi eksi AB artı B'nin karesiydi. Arkadaşlar şuradan bakın iyi izlersek 2020'nin küpü artı 1'in küpü gibi düşüneceğiz. O zaman şurayı yazalım. 2020'nin neyi? Küpü artı 1'in küpü. Şimdi dedik ki 2020 artı 1 diye yazacağım. A artı B değil mi? Peki. Parantezimi açtım diğerine. 2020'nin neyi? Karesi. Eksi. 2020 çarpı 1 gelecek. Ve artı 1'in karesi olacak. Devam ediyoruz. 2020 artı 1'den ne geldi? 2021 oldu. Peki. Parantez içinde yazdık. Şuraya devam ediyoruz. 2020'nin neyi arkadaşlar karesi? Şurası eksi 2020 artı bir daha ne geldi? Eksi 2019 oldu. Üst tarafı bulduk. Paydaya geldik. 2020'nin neyi karesi? Eksi 2019. A ne geldi bakın arkadaşlar? Aynı iki ifade değil mi? O zaman bunlar sadeleşir. Ne kalacak elimizde? 2021 kalacak. 2021 dediğimiz ifade nerede? C şıkkında olacaktır.